Hey, ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de Metal y estamos una vez más en 60 Seconds después de varios días sin subir este juego. La verdad es que me gusta un montón y nunca me lo he pasado. Ya sabéis más o menos cómo va y el que no, ya lo irá descubriendo sobre la marcha. Y nada, vamos allá. No, no me voy a entretener más explicando nada. Y vamos al lío. Eh, ¿Esto dónde era? Apocalipsis, ¿verdad? Vale, eh, la última vez se me murieron de sed, creo. Así que vamos a ver si consigo suficiente agua. El botiquín es muy importante y eh, la radio sobre todo pa para poder comunicarnos con el gobierno que venga a salvarnos. Así que vamos a ver, aquí hay agua. Aquí está mi niña gorda. Agua. ¿Qué más? Un maletín. Vale, esto por aquí. Botiquín. Vale, voy a, voy a empezar por el botiquín. Ahora ya se puede coger. Ok. Y radio, botiquín y radio. Vale, y puedo coger agua también. Perfecto, aquí tenemos cosas muy importantes ya adentro. Vale, he visto aquí la máscara, que la voy a coger junto a mi niño. Ok, niño, vamos no. Vamos, hombre. Ok, eh, y me falta mi mujer. Vale, mi mujer está ahí. No, la gorda to todavía no la he metido, ¿no? Creo que no. No puedo coger esto. Coge el arma, coge el arma, hombre, coge el arma. Madre mía, nos estamos entreteniendo un montón. Vale, por aquí. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí. Vamos, agua. Genial. No tengo nada de agua ni de comida Voy a la, a la cocina rápido A coger lo que pueda De agua y comida y nos vamos Vale, por aquí agua Agua Creo que me da, una, me da tiempo una última vuelta, ¿verdad? No, no me da tiempo Voy a coger esto Y esto rápido ¡Uh, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dios! Ha faltado un segundo para que, pa que se gaste el tiempo Madre mía, vale Hemos cogido muchas cosas pero creo que no es suficiente comida ni bebida. El mapa, se nos ha olvidado el mapa. A ver si hay suerte y está abajo. Porque si no vamos a tener problemas. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, vale. ¡Oh! Había un mapa abajo. Y el libro de Scout. Vamos a ver lo que nos dice. Eh, llegamos al refugio un segundo antes de la explosión. Además, de verdad. Por los pelos, todo estará bien. Todos vivimos y estamos juntos. Así que todo estará bien. Por lo que oímos, sopa en lata es la fuente fundamental de alimentación. Vale, eh, tiramos unos tractos. Hace unos días y hemos encontrado el libro Scout y el mapa. Genial. Tenemos reserva de agua. Vale. Ah, hemos cogido bastante agua, la verdad. Que era lo principal. Hemos cogido también el candado, eh, la máscara, un maletín para llevar cosas fuera y traer. El arma, aunque no hemos cogido balas. Creo que puede ir bien. El primer día no le vamos a dar nada a nadie. Echamos de menos estas cosas agradables que llegaban a nuestra vida, vale. Ok. Mm, vamos bien, de suministro vamos bien Pero claro, este tío ya con barba Este tío el más rápido le crece la barba del mundo Vale, Mary Jane se siente segura Ok, todo está bien, por lo que parece Así que no le vamos a dar nada eh, Vamos a preparar la primera expedición No me diga, todo está moviéndose Y las latas se mecen de lado a lado Vale, primer problema En el segundo día hay un terremoto Y solo podemos salvar una cosa ¿Qué pasa? La máscara Si... Eh, se rompe la máscara, cuando salga alguien de expedición va a venir enfermo y probablemente muera, a no ser que use el botiquín. Como tengo el botiquín y la radio es extremadamente importante para que nos salve el gobierno, vamos a salvar la radio y por desgracia la máscara se va a romper. ¿No verdad? Efectivamente, máscara rota. Pff, esta gente es fatal, ¿eh? Vale, eh, quieren beber ya. Pero de comer no dicen nada, así que les damos la primera botella y mandamos de expedición a Ted. ¿Con qué? Pues lo vamos a mandar con el maletín Y con el arma, ¿no? Porque nada más sirve Ok, y vamos a señalarle un sitio con agua Que me, me lo dijiste en los comentarios hace mucho, mucho tiempo Y yo os creo Así que ahí va el agua eh, Va a tener con el maletín a ver si puede meter más cosas Que no sé si sirve para meter cosas o simplemente para llevarte con él Pero bueno, por si acaso ahí está Vale, en estas condiciones cada día tranquilo vale más que oro Pues sí Dime un scout hecho y derecho. Vale, no dice nada de comer todavía. Así que no le vamos a dar de comer hasta que no lo pidan. Parece que una explosión atómica debería ser suficiente para acabar con esas peleas tontas. Ok, ok, ok. Vale, nada importante. Día 5 ya, eh. Estamos avanzando bastante rápido. Uh -huh. Basta de peleas. Tenemos cosas más importantes que hacer. En estas condiciones cada día tranquilo, vale, Mary Jane se siente bien. Llevan seis días y todavía no han comido, no quieren comer, no pasa nada. 
No estamos solos. Hay un conejo gigante y peludo que se esconde en la tubería. A veces se asoma mirando las pocas provisiones que tenemos. No podemos dejar que se las coma. No podemos dejarle estar aquí mientras durmamos. Vale. Primer error. No hemos llevado el arma. Tenemos que matar al conejo, aunque no quiero matar conejos, pero... Tenemos que matarlo porque si no se va a llevar nuestras provisiones y no podemos, así que vamos a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona. Hemos perdido una lata. Puede ser. Hemos perdido una lata. Maldito conejo. Tenemos agua por alguna parte. Vale, tienen mucha hambre y necesitan beber. Pues comida y agua. Ok. Jamás esperaríamos ver una cucaracha bailando, aunque no nos topamos con ninguna todavía. Si encontráramos una del tamaño de un gato, la buena noticia es... Creo que creo que esto... Vale, si encontramos... Es que no se lee, ¿vale? Si encontramos una del tamaño de un gato. La buena noticia es que habrá espantado a todas las ratas del barrio. Vale. Tenemos que hacer algo con la cucaracha. Lo suyo sería el insecticida, pero como tampoco lo hemos cogido, vamos con el libro de Scout. A ver si por lo menos la podemos aplastar a la cucaracha. Día 7. El libro sigue intacto. Esquivamos una bala. Si la bala fuera enorme, pero duda... Vale. ¿Una bala? Vale. Ok, la cucaracha está fuera. En estas condiciones cada día tranquilo vale más que el oro, dicen otra vez. Todavía no ha vuelto Ted. Todavía no ha vuelto Ted. Y eso me preocupa. Mary Jane hoy no nos dirigió la palabra. Esto no es normal. Vamos a hablar con ella a ver qué le pasa. Tenemos que elegir si hablamos o no. Obviamente vamos a hablar porque es importante la comunicación. Y vamos a ver si las cosas se arreglan hablándolo. Día 8. Ted ha vuelto. ¿No está ahí usted? ¿No está ahí de nada? ¿Una botella de agua? ¿En serio? ¿Y has perdido el maletín? Pero tío... Pero tío... Joder, este, este es un desgraciado. No he traído nada, vale. Otra expedición. Eh, la máscara antigua ya no sirve para llevarla fuera, a menos que... <ríe> Halloween. Vale, hay que intentar repararla. Oh, vamos a intentar repararla con el libro de Scout. Genial. Lo hemos cogido. Bueno, no lo hemos cogido, sino que estaba abajo. Así que igual. No, igual nada, porque se ha desaparecido hasta de ahí. Teníamos buenas intenciones, pero todo se fue al garete. La maldita máscara se rompió en pedazos. Y ya no sirve. Vale, Mercedes tiene que beber. Eh, vale, todos tienen que beber. Y Ted sigue con hambre. A la expedición, vamos a llevar a Timmy. Timmy es un buen scout, han dicho. Y se, no, no se, va a ir, se va a ir sin nada, ¿vale? Se va a ir sin nada, no vaya que te, tengamos otra vez el problema ese. Y lo vamos a enviar aquí en mitad de la ciudad. Que es posible que haya algún centro comercial, ¿no? En el que pueda traer comida y bebida a ser posible. Porque Ted solo ha traído un, una botella. Vale, Ted sigue con hambre, nada más. No están preocupados... Ok, pues le damos a Ted... Y ojo, ojo, que la comida empieza a gastarse. Poco espacio y muchas peleas. Vale, todo va a acabar mal, dice. Todavía no hemos usado la radio y estaría bien una comunicación. Eh, Ted ha descansado. Un día como siempre, está todo bien. Pues nada. Ok. Este día totalmente sin incidencia, no ha pasado nada. Día 12, vamos bien. A ver si Timmy no tarda mucho. Vale. Necesitan agua urgente, así que agua para los tres. Vale, ok. Eh... Serio. Vamos a escuchar la radio a ver si nos sacan de aquí. A ver qué nos dicen en el comunicado. Eh, lo sabíamos, el gobierno no ha caído y va a rescatarnos. En la transmisión indicaron, no indicaron ninguna fecha, pero seguro que no nos dejarán solo durante mucho tiempo. Prometieron contactarnos otra vez en los días que vienen. Solo nos queda confiar en el gobierno y esperar más instrucciones. Bueno, a Mary Jane le gustaría comer algo. Ok, quieren comer algo, pero Ted no ha dicho nada, así que no lo vamos a dar porque escasea bastante la comida. En un quentar pequeño, cada olor nuevo inmediatamente ataca nuestras narices. Vale, ok, deberíamos echar un vistazo para ver qué está escondiéndose en el agujero. El perro está ladrando y no se calla. Ok, vamos a echar un vistazo a ver qué hay. Día 14. A ver qué hay en el agujero. ¡La radio se ha roto! ¡No! Un pequeño monstruo nos empujó. No, tío, la radio. ¿Ahora cómo nos vamos a comunicar? 
¿En serio? O sea, es lo peor que se podía haber roto. No lo entiendo por qué se ha podido romper eso, tío. Este tío cada vez con más barba no tenemos radio. Esto huele fatal. Este debería beber algo, ¿ok? Todos quieren agua. Perro, por favor, cállate. Es el perro de la vecina. A ver, vamos a esperar a que se calle. Ok, parece que se ha callado y dice... El caso es simple. Si no nos bañamos pronto, nos enfermaremos. ¿Qué podemos hacer? Pues no tenemos ninguno de estos tres instrumentos. Así que lo que podemos hacer es pasar otro día y a ver qué pasa si nos enfermo. Vale. Se han enfermado todos. Se han enfermado todos. ¿En serio? Qué poco vamos a durar. A ver, Timmy, dime que has traído algo bueno. A ver, vamos, vamos a leerlo. Es el fin del mundo. ¿A qué le importa ducharse? Podemos acostumbrarnos... Bueno, nos preocupamos mucho por ti, pero ya está. A lo mejor estamos paranoicos, pero creemos que alguien nos, está, nos estaba siguiendo. Esperamos que no se repita esto. Encontrar otro camino en las ruinas de la ciudad no era fácil, pero por fin alcanzamos la gasolinera. Aunque ya no parece una gasolinera. Todo lo que pudimos identificar sin ambigüedades eran restos de unos coches y la cabina del cajero que probablemente había hecho un viaje por los aires. En la, cola de, en la cola al distribuidor había un camión abandonado. Inmediatamente reconocimos el logotipo característico de un fabricante de sopa en lata. ¿Y solo habéis cogido una? Vale. Eh, una botella de agua y el repelente que podíamos haber usado antes para no ponernos enfermos. Uah, ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! Pues nada, comida para todos y bebida para Timmy. Creo que este episodio va a durar bien poquito. Eh, Mary Jane, tira. A expedición, a ver si no nos oferta la expedición en el siguiente. Buah, van a morir de una manera. Vale, vemos claramente nada. No tenemos la radio, es que no podemos hacer nada. Pero si se siente segura. Eh, Timmy tiene mucho hambre. Ok, Timmy a comer. Y expedición. No tenemos muchas noticias del mundo exterior. Este era el momento en el que podríamos comunicarnos con el gobierno para que nos rescatase. Pero. Ha roto la radio un monstruo que había en un agujero. No sé cómo, pero la ha roto. Así que vamos a ver si podemos seguir un poco. Eh, sin con mucha hambre y tienen sed. Así que ahí vamos. A la expedición. Nos llevamos a Mary Jane, ¿verdad? Con un arma ni nada. No, la vamos a llevar así. Y Mary Jane, pues... Que sea lo que tenga que ser. Si es que, ¿qué, qué vamos a hacer, Mary Jane? Trae lo que pueda. Solo se puede traer un botiquín. Y no sé a quién se lo daría, la verdad. Día 19. Supongo que uno de los adultos, porque creo que mientras sobrevive un adulto se puede seguir jugando. Mary Jane salió al desierto, ojalá regrese pronto. Timmy está temblando, una manta le vendría bien. Vale, ninguno tiene hambre, simplemente están a punto de morirse. ¿eh? Ok. Y vamos a seguir. Día 20, ¿verdad? Día 20. Siguen enfermos, tío. Esto va fatal. No tenemos casi comida, solo una botella de agua. Timmy se comporta bien. La pregunta es cuánto tiempo podrá aguantarlo. Nada, ninguna noticia. Ok. Fuera quien fuera, el constructor de este refugio seguramente fue un genio. Sin embargo, no estamos seguros si esta sustancia verde que sale de las tuberías... Vale, hay que taparlo y vamos a usar el libro de Scout para eh, poder repararlo. Día 21. Y a ver qué pasa. Problema resuelto. No hay goteo, no hay desorden. Nuestro pequeño refugio está limpio de nuevo. Ok. Eh, vale, necesita agua. Le damos el agua y queda agua para dos personas. Somos tres dentro del refugio y el cuarto que está por venir. Que no creo que vuelva, la verdad. Ok, es difícil no preocuparse la cara de situación así. Ok, Timmy está bien, al menos estuvo hace cinco minutos. Nadie quiere nada, no le vamos a dar nada. Si alguien quiere llamar nuestra atención, basta con tocar a la puerta de nuestro refugio. No sabemos quién está detrás de la puerta. Pero sea quien sea, debe ser muy terco. Lleva tocando 10 minutos. Vale, aquí pueden pasar varias cosas. Uno, que sea el gobierno a salvarnos. Otra, que sean delincuentes que vengan a matarnos. Y otra, simplemente que nos roben comida. Estamos en una situación en la que tenemos que abrirse a lo que sea. Si viene algo bueno, genial. Y si no, nada. Así que a ver qué pasa. Día 23, no hemos muerto. ¿Era la niña? ¿Era la niña? Alguien se puso a dispararnos. Cerramos la puerta inmediatamente, pero recibimos unos rasguños. Ok, ahora están heridos. Buah, era un asesino. 
Eh, vale, Mary Jane ha llegado, genial eh, Vamos a ver qué has traído, Mary Jane Dos botellas de agua, muy bien Dos latas y una máscara Bien hecho, Mary Jane Bien hecho, sí señor Y si hay gente que no cogiera a la niña, no sé qué Que comía mucho, pues mírala, aquí lo ha traído todo Así que Mary Jane obviamente merece comer algo y beber Todos quieren comer Así que Mary Jane bebe también eh, Preparamos la siguiente expedición Necesitamos medicamentos y otros recursos sanitarios Vale, eh, vamos a usar el insecticida. Creo que no es un buen medicamento, pero de perdido al río. Día 24, siguen enfermo, obviamente, y se ha gastado. Vaya, vaya, por... Uh, por lo visto, mezclando la creatividad americana con, la, con el insecticida mortal, conseguimos suficientes medicamentos para llenar el botiquín. ¡Qué guay! Vale, eh, creo que voy a curar a T para sacarlo el próximo día. Eh, ¿Qué quieren? Quieren agua Quieren agua y comer Quieren estos dos Y el botiquín se lo voy a dar a Ted Ok, aún no voy a mandar a nadie, ¿vale? Para que Ted esté curado Y vaya por provisiones urgentemente Vale, Ted está bien Está perfecto, de hecho no tiene Nada malo, ni enfermedad ni fatiga Esto pinta bien Ted ya está sano, Dolores está infectada Ok, eso está claro eh, Vale, Ted, vas a ir Aquí, por ejemplo y a ver qué tal. Eh, nada, por aquí. La expedición es para, para mañana. Durante la noche oímos unos ruidos sospechosos desde fuera. Por la mañana al abrir la puerta vimos una maleta de cuero en el suelo. No llevaba ni nombre ni dirección. Pero estamos casi seguros de que era para nosotros. Puesto que estaba en nuestro umbral. Debemos abrirla. Ya he dicho, he perdido el río. Si nos dan otro botiquín hemos triunfado porque podemos salvar también a la madre. Día 26. Se ha puesto enfermo Ted. En serio. Al abrir el maletín Dentro de la maleta encontramos un poco de sopa Pero estaba caducada En serio Ted ha caído enfermo Pero me da igual Ted Porque te vas de expedición Ted se va de expedición Y ala A ver lo que pasa Porque pinta bastante mal la cosa Todos están enfermos Lo raro es que hayan aguantado tantos días la verdad El Dolores quiere agua Timmy quiere agua Ok, todos quieren agua, así que agua para todos Vale Buah, me ofrece Aquí ha tocado la puerta una mujer que me ofrece Una botella de agua a cambio de cualquiera de estas cosas Y no tengo nada, tío, qué mala suerte O sea, me están saliendo cosas malísimas en esta partida Día 28 Siguen los tres, me parece súper raro Ya os digo eh, Está infectada Mary Jane necesita comer Merece, de hecho, comer Así que a comer Mary Jane Ok Buah o sea, esto pinta realmente mal. Día 29, Timmy se ha ido. Hemos perdido a Timmy, chicos. ¡Ey! ¡No le hemos dado la máscara a Ted! ¡No le hemos dado la máscara que la teníamos! Timmy estaba harto de nosotros. No supimos curar sus heridas. Hoy por la mañana su cama estaba vacía. Timmy solo nos dejó una carta en la que dice que somos unos padres horrorosos. Y amenaza que volverá a casa solo cuando se haga el rey del desierto. Ha muerto Timmy. Ok, pues nada, uno menos para comer. ¿Qué vamos a hacer? Eh, nada, pasamos otro día y tenemos que haberle dado la máscara a Ted porque probablemente no vuelva. La madre ha muerto. Acaba de morir la madre. Mary Jane, te voy a dar de comer y de beber, a ver si me aguanta un poquito. Vale, me ofrecen agua por carta. Le voy a dar las cartas y total Mary Jane no tiene con quién jugar. Joder, la pobre. Día 31. Vamos Mary Jane, que tenemos agua. Vale, Mary Jane no ha causado ningún problema <risa> Durante la noche oímos un ruido sospechoso Tenemos otra maleta Que posiblemente sea otra vez enfermedad Pero da igual, Mary Jane ya está muerta prácticamente Así que vamos a abrirla Y fin, obviamente fin ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha sido fin? El agua siempre hace falta, examinamos Vale ha pasado demasiado tiempo desde que Ted salió del refugio. Estaban preocupados de que no vuelva. No hay mucho más que pedir. No es fácil sobrevivir al apocalipsis. Vale. Pues parece que si sí. eh, mueren los dos adultos, Ted parece que ha muerto y por eso ha sido el fin. Y nada, hemos muerto. Ha sido otro intento. Creo que ha salido bastante guay, pero hemos... tenéis que reconocer que hemos tenido mucha, suer... mucha mala suerte en cuanto a maletines y a lo que nos ha ido pasando. La radio se ha roto y ha sido imposible. Así que nada, si os ha gustado un pedazo de like, comentad y suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!